Tierra de Pandillas, capítulo 8 Rolling Pires, los Tompiros Activate su titles for your language You can find them in YouTube settings ¿Qué pasa amigos? Otra vez vamos a recorrer el sur de Los Ángeles este va a ser el último video que yo grabo aquí de la serie Tierra de Pandillas. Claro, esto por el momento, ya que todavía hay muchos territorios de pandillas a los alrededores que me falta recorrer y grabar. Pero eso será en otro momento en el futuro pues ya va siendo hora que les muestre el barrio donde yo vivo el este de los ángeles así que ya lo sabes en el siguiente capítulo los barrios fuertes de la mafia mexicana miren ese mural me encanta este mural malo te da la bienvenida a tierras de pandillas hoy nos toca recorrer un territorio de bloods rolling tires los tompirus son una pandilla callejera afroamericana ubicada en el lado este del sur de los ángeles Son una de las pocas pandillas que reclaman el nombre de Pirus fuera de la ciudad de Compton. Esta pandilla se originó en la década de 1970. Y aunque esta pandilla está bajo el paraguas de Piru, ellos no están afiliados a Compton Pirus. Los Tom Pirus tienen una alianza cercana con los Los Tom Williams, los Rolling Forest Pirus y con los Rolling Twenties Old La Bloods. Y también te decía que esta pandilla son rivales de varias pandillas de Crips. Especialmente todos los Rolling Crips y todos los Gaster Crips. También tienen rivalidad con varias pandillas latinas. Especialmente con Ed Side 13 y 18 Street Gang y pues muchas otras pandillas. En un video anterior de la pandilla Ed Side 13. Yo te había platicado sobre un suceso que involucra a los Bloston Pirus, la masacre de la calle 49. Hoy te voy a contar con más detalles sobre este suceso, especialmente desde la pers perspectiva de Alicia. Bueno, y... Esta mujer, Alicia, manejaba el auto que participó en la balacera y ella testificó en la corte contra los pandilleros. Esto lo hizo para poder recibir un castigo menor al que le debía de tocar, lo que se conoció como la masacre de la calle 49 fue uno de varios crímenes interraciales entre pandillas. Y esta masacre avivó los temores de una posible guerra racial. Supuestamente las autoridades dijeron que los orígenes de este tiroteo se remontan a una disputa desde 2005. Sobre el territorio de la droga. 
esto entre los tres Rolling Tires, los Tompiros, una pandilla afroamericana y los Z613, una pandilla latina. Así es amigos, 30 de junio del 2006, en una tarde de verano, dos hombres que portaban rifles de asalto AK-47 salieron de un sedán rojo oscuro, en una tranquila calle del sur de Los Ángeles y abrieron fuego, un pistolero disparó contra un niño de 10 años que iba en una bicicleta. Luego se paró junto al niño y continuó disparando a quemarropa. Estos cobardes sujetos asesinaron a tres personas, incluido al niño. Algunos testigos de esta balacera indicaron que los, agresaron, los agresores er, eran descritos como afroamericanos y las víctimas eran latinas. La policía Dijo que los muertos no estaban relacionados con pandillas. Dos pandilleros acusados de los homicidios, Ryan T. y Charles Smith. Ellos confundieron las víctimas con pandilleros rivales, en una disputa de ojo por ojo, por el territorio, las drogas y el orgullo. decía que los asesinatos interraciales de entre pandillas que venían sucediendo en esa época y la masacre de la calle 49 aumentaron la tensión racial en el 2006 después del tiroteo en la calle 49 sucedieron muchos disturbios raciales mortales en las cárceles del condado de los ángeles y hubo muchas peleas en las escuelas locales entre estudiantes negros y latinos y íbamos en qué? Oh. la tensión aumentaba día con día en las calles de South Central y las personas tenían miedo de ser atacadas únicamente por su raza y aunque la mayoría de los conflictos entre pandillas involucran a pandillas de la misma etnia cuando estos conflictos cruzan las fronteras raciales la violencia suele atrapar a personas inocentes personas que no tienen absolutamente nada que ver con pandillas Alicia Merceron esta mujer admitió conducir el automóvil utilizado en el tiroteo de la calle 49 ella también admitió haber sido la conductora en tres tiroteos más desde, desde un vehículo incluido el asesinato de Bani Hinojosa el primer tiroteo en el que ella participó ocurrió en ese mismo año pero en marzo después de que un pistolero latino le disparara a un miembro de los Rolling Stones, los Tompiros. Como, como te estaba diciendo, ese pandillero era pariente de la esposa de Charles Smith, el novio de Alicia. Alicia dijo que condujo a Charles hasta el Boulevard Martin Luther King Jr. Y ahí Charles disparó una AK-47 contra un automóvil estacionado, matando al conductor Bunny Hinojosa. Alicia dijo que Charles insistió en que la víctima era un pan, miembro de una pandilla. Pero Bunny Hinojosa solo era un trabajador de la construcción principios de junio del 2006, un amigo cercano de Charles Smith, miembro de los Ronnie Steeded Los Tompiros, fue asesinado de un disparo. Y también te decía que 
según las palabras de Alicia, Charles juró venganza y quería que el 613 lo pagara. Dos días después del funeral de su amigo, Charles le dijo a Alicia que había escuchado que los miembros de el 613 vivían en la calle 49 cerca de la avenida central. Y mientras ellos cuando iban en su, en su automóvil por la calle, este Charles creyó reconocer una camioneta verde como perteneciente a la pandilla rival. Bueno, y, y esta Alicia testificó que recorrieron al otro pandillero, Ryan, y regresaron a la calle 49. Y según esto, Alicia dijo que no se dio cuenta de lo que estaban planeando. Hasta que vio a Ryan de que le entregaba un rifle a Charles en su automóvil. Pues ya cuando llegaron al lugar, pues los hombres salieron del auto y comenzaron a disparar. Después de esto, un día después de los asesinatos, Alicia hizo pintar su, Clyde, su automóvil Chrysler rojo de color plata para tratar de que no lo reconocieran. Eh, como te decía, mientras estaban en la corte, a ella le preguntaron ¿Y por qué ayudaste a Charles a cometer los crímenes? Y ella contestó Porque lo amaba Él me mostró mucho amor ¡Ah! ¡Qué mundo tan hediondo! ¿Verdad? Hasta da tristeza escuchar Esta clase de subnormales sujetos Bueno Pues por lo pronto Aquí termina el tour en South Central y para el siguiente video, nos vamos al este de Los Ángeles. Al territorio que le perteneció alguna vez a una grande y peligrosa pandilla de Crips. Pero hoy, ese territorio le pertenece a los aliados de la mafia mexicana.